السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا وسلام الدین اصطفا اما بعد فعود بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الدین آمن تق اللہ ولتنگ نفس ما قدمت لغد و تق اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العلی العظیم সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী মহান আল্লাহ জাল্লা শাহানুর দরবারে অসংখ্য শুক্রিয়া জানাচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আইজতল জালাল তার এই বিশাল পৃথিবীতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন বিভিন্ন নিয়ামত রাজি দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন আমাদের আমাদেরকে তার সমৃদ্ধ এই পৃথিবীতে বসবাস করার মতো শক্তি সামর্থ্য দান করেছেন শুক্রিয়া জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহসাল্লামের ঘোষিত একটি আমলের কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি যে আমলের বহুবিধ ফায়দা এবং ফজিলত রয়েছে এই আমল যদি আমরা নিয়মিত করতে পারি তাহলে আশা করা যাচ্ছে মহান মাওলাই করিম আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দিবেন আসুন আমরা এই আমলটি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি এই মুহূর্তে আমাকে যারা দেখছেন এবং আমার কথাগুলো শুনছেন তারা সকলেই আমলের নিয়তে শোনার জন্য চেষ্টা করুন এবং আমি দোয়া করছি আল্লাহ যেন আপনাদের সকলকে এটা আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এই আমলটা করছি এবং এই আমল করার দ্বারা আমি অনেক উপকৃত হচ্ছি বলে আমার বিশেষভাবে মনে হচ্ছে এজন্য চাইলাম যে আপনাদের সামনে আমি এই আমলের কথাটা বলে দেই যেটা হাদিস শরীফে এসেছে যদিও এই হাদিসের ব্যাপারে কোনো কোনো মহাদিসিনের কিছু আপত্তি রয়েছে তবে অনেক মহাদিস নেকিরা এই হাদিস গ্রহণ করেছেন বর্ণনা করেছেন আমালুল ইয়ামি ওয়াল্লাইলা সুলুক উন নবী মা আরবি আজ্জাওয়াজাল্লা ও মোয়াশারাতিহি মা আল ইবাদ এই নামে ইবনু সুন্নি রাহিমহাল্লা তার ইন্তেকাল ছিল তিনশত চৌষট্টি হিজড়ি সালে তার মানে আজ থেকে আরও এক হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে তিনি এই কিতাব লিখেছেন এই কিতাবের মধ্যে তিনি হাদিসটি নকল করেছেন হজরতে আলি ইবনে আবি তালেব রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এই হাদিস আরও অন্যান্য কিতাবের মধ্যে এসেছে বিশেষ করে কিছু তাফসির গ্রন্থের মধ্যে এই হাদিস মোফাসনিকরা মেনেছেন তার মধ্যে একটি হলো আত তাফসিরুল ওয়াসিদ লিল ওয়াহিদি এমনি হয় আল বাহরুল মাজিদ ফি তাফসিরুল কোরআন আল মাজিদ এ দুটো তাফসিরের মধ্যে এই হাদিস এসেছে আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়ি অনেক প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়ে থাকি এই আমলটা হলো সেই আমল যদি এটা নিয়মিত করা যায় তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন আমার সমস্ত মনের চাহিদাগুলো আমার অভাব অনটনগুলো আমার আমার প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে দেবেন ইনশাল্লাহ তালা এমনিভাবে যদি কোনো বিপদ বালা মুসিবতও থেকে থাকে সেটাও দূর করে দেবেন সম্পর্কেলু সম্পর্কে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন লাম্মা আরাদ আল্লাহ আইন সিলাহুন্না তাল্লাক নাবিল আরস যখন আল্লাহ রবুল আলমিন এই আয়াতগুলো নাজিল করার জন্য ইচ্ছা করলেন তখন এই আয়াতগুলি আরসের সাথে ঝুলে পড়ল উলনা রব্বানা তুহবিতনা ইলা আরদিক ও ইলা মাইয়াসিক তো এই আয়াতগুলো রব্বুল আলমিনকে ডেকে বলল যে হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আপনার ভূপৃষ্ঠে প্রেরণ করছেন এবং আমাদেরকে গোনাগারদের কাছে কি প্রেরণ করছেন তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন দেখো আমি আমার শপথ করে বলছি প্রত্যেক নামাজের পরে আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যে কেউ তোমাদেরকে পড়বে ইল্লা জালতুল জান্নাতা মাহ আমি তার ঠিকানা জান্নাতে বানিয়ে দেব এটার উপর আমল করার কারণে ওয়াইল্লা আসকান তুহু হাজিরত আল কুদসি শুধু তাই না আমি তাকে জান্নাতে স্থান দেব আমার নিকটতম জায়গায় ওলা নজর তু ইলাইহি বে আইনিল মকনুনা কুল্লাউবিন সব ইনা নজরতান এবং আমি প্রতিদিন তার দিকে সত্তর বার রহমতের দৃষ্টি দান করব ওয়াইল্লা কদাইতুল্লাহ কুল্লাউবিন সব ইনা হাজা 
প্রতিদিন আমি তার সত্তরটি প্রয়োজন পুরা করে দিব আদনায়াহ আল মগফিরাহ এই সত্তরটা প্রয়োজনের মধ্যে সবচাইতে সবচাইতে নিম্ন মানের যেটা সেটা হবে ক্ষমা করে দেয়া অর্থাৎ ক্ষমা করে দেয়াটা এটা যদি হয় সবচাইতে আসফাল দরজার তাহলে অন্য প্রয়োজনগুলি আরও কত বেশি দামি হতে পারে কত বেশি উঁচু হতে পারে শুধু তাই নয় আল্লাহর আল্লাহ রবুল আলমিন এই আয়াতগুলিকে আরও বললেন ও ইল্লা আজতহ বিন কুল্লি আদুবিন আর আমি প্রত্যেক শত্রু থেকে তাকে আশ্রয় দান করব ও না সরতহু মিনহু এবং আমি তাকে সাহায্য করব ওলা এম নাহু মিন দুহুল ইল জান্নাতি ইল্লাল মউত আর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে কেউ বাধা দিতে পারবে না একমাত্র মৃত্যু ছাড়া তো এই ছিল এই হাদিসের মধ্যে ঘোষিত ফজিলত এক নম্বরে পাওয়া গেল আল্লাহ বলছেন যে এই আয়াত তোমাদেরকে এই আয়াতগুলি অর্থাৎ তোমাদেরকে যারা প্রত্যেক নামাজের পরে তিলাওয়াত করবে এক নম্বর পুরস্কার আমি তাদেরকে জান্নাত দিয়ে দেব দুই নম্বর পুরস্কার জান্নাতে সবচাইতে পবিত্রতম জায়গা অর্থাৎ আমার নিকটবর্তী স্থানে তাদেরকে আশ্রয় দেব তিন নম্বর আমি প্রতিদিন সত্তরবার তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবো চার নম্বর প্রত্যেক দিন সত্তরটি প্রয়োজন আমি তাকে মিটিয়ে দেব যার ন্যূনতম হল ক্ষমা করে দেয়া পাঁচ নম্বর আমি শত্রুর বিপক্ষে তাকে আশ্রয় দান করব ছয় নম্বর শত্রুর বিপক্ষে আমি তাকে সাহায্য করব আর সাত নম্বর হল মৃত্যু ছাড়া তাকে আর কোনো কিছুই জান্নাতে যাওয়া ঠেকাতে পারবে না তাহলে দেখুন এই হারিসটির মধ্যে সাতটা অনবদ্য পুরস্কার পাওয়া যাচ্ছে একটি আমলের কারণে আসুন আমরা আমলগুলি জেনে নিচ্ছি এক নাম্বার হলো সুরাতুল ফাতেহা সাতটি আয়াত রয়েছে দুই নাম্বার আয়াতুল কুরসি আমরা সকলে জানি আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল হাইল কাইয়ুম এই আয়াতুল কুরসি তাহলে আটটা আয়াত হলো সুরা ফাতেহার সাতটা আয়াত এবং আয়াতুল কুরসি আটটা হলো এমনিভাবে সুরায় আল ইমরানের আঠারো নম্বর আয়াত শাহিদ আল্লাহিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিম
আপনার জান্নাতে যাওয়ার একমাত্র বাধা থাকবে শুধুমাত্র মৃত্যু মৃত্যু হয়ে যাবে তো আপনার জন্য জান্নাতি নাজ নে আমোদ জান্নাতি আরাম এবং জান্নাতি বিশ্বান আপনার জন্য রেডি হয়ে যাবে তাহলে এত বিশাল অর্জন শুধু এই আমলটি করার কারণে আসুন না আমরা চেষ্টা করি মাত্র তিন মিনিট সাড়ে তিন মিনিট ব্যয় করে আমরা ফজ ফরজ নামাজগুলির পরে এই আয়াতগুলি পড়ার জন্য এগারোটি আয়াত পড়ার জন্য চেষ্টা করি দুনিয়া এবং আখরাতে আমাদের জন্য সফলতা আসবে আমাদের অনেক বড় উপকার আসবে দুনিয়ার জিন্দেগিতে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পুরা হয়ে যাবে আখরাতের জিন্দেগিতে আমাদের জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই ফজিলতপূর্ণ আমলটি ঠিক মতো করার জন্য তৌফিক দান করুন আমিন বারাকাল্লাহ আলাইকুম ও